വീൽസ് ഓൺ റോണിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഇന്ന് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ഒരു കോയമ്പത്തൂർ റാലിയിൽ ഐ എൻ ആർ സി റാലിയിൽ വിജയിയായ മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് രവിയുടെ റാലി വിശേഷങ്ങളാണ് പ്രദീപ് രവി ഫസ്റ്റ് എൻട്രി തന്നെ പ്രൈസ് നേടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ പ്രദീപ് രവിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഗായ്സ് and it was my dream come true to participate in a indian national rally championship and fortunately i was able to get onto the podium in my first attempt റാലിയെക്കുറിച്ച് മിസ്റ്റർ പ്രദീപിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കോയമ്പത്തൂർ റാലിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ റാലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ഓട്ടോ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി പോകുമ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാലിയെ പ്രത്യേകിച്ച് മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് എന്തൂസിയാസിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു കാർ ബ്രേക്കർ റാലിയാണ് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ഹാവ് അഗ്രഷൻ സ്പീഡ് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സേവ് യുവർ കാർ സേവിങ് യുവർ കാർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ കോയമ്പത്തൂർ റാലി ബിക്കോസ് ആ ട്രാക്കും സ്റ്റേജസും അങ്ങനെ ഒരു എന്തുവാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിയിലത്തും ഫ്രണ്ടിലത്തെ മണ്ണ് മേളിലത്തെ മണ്ണ് പോയിട്ട് അടിയിലത്തെ റോക്സ് പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു റാലിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സീനിയേഴ്സും എക്സ്പേർട്സും എല്ലാം എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ റാലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റിയത് ഈ റാലി ആറ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ദിവസം നാല് സ്റ്റേജും സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ട് സ്റ്റേജുമായിട്ടാണ് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു റിയലി ബിക്കം വെരി റഫ് so you had to look where you are going and fortunately uh, we came out unscratched സെഗ്മെന്റിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇറങ്ങിയ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ആർ സി ഫോർ ആണ് ഈ റാലിയിൽ വേറെ കുറേ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഐ എൻ ആർ സി ത്രീ ഐ എൻ ആർ സി ടു അപ്പോൾ ഓരോ സെഗ്മെന്റിൽ വണ്ടിക്ക് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എൻ ആർ സി ഫോർ ആണ് അവിടെ യു ഹാവ് ദ ഹോണ്ട സിറ്റീസ് ദ ബലിനോസ് ആൻഡ് ദി എസ് ടീം അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എസ് ടീമിലാണ് ദാറ്റ് വാസ് ദി ലീസ്റ്റ് പവർഫുൾ കാർ ഇൻ ദാറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ബട്ട് I was able to catch up uh, almost at equal timings with the Honda Cities in the certain laps which on the stages which I participated and also I was the fastest esteem on the track so uri gari enik manasilaya nu ornu kenjala it is not only about the car you need to have skills if you have skills you need to practice it to make sure that you can catch up with the faster cars that is one thing and then basically yes I represented a team called R Sports and I had fabulous trainers with them who helped me with them uh fabith especially helped me and then i had uh, a very nice co-driver his name is arvind he helped me so much 
ഹി ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ബേസിക്കലി പുള്ളിക്ക് റാലിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഹി വാസ് മൈ നാവിഗേറ്റർ ഹി ഹെൽപ്പ് മീ സോ മച്ച് ഇൻ ദ കാർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കാർ ഹി തോട്ട് മീ ഹൗ ദ ഹോൾ റാലി വർക്ക്സ് സോ ദാറ്റ് വാസ് അ വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഗെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ആർ സ്പോർട്സ് എവർ എ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ടീം and they also helped me go through the whole process that was very nice for me i was so happy with the whole team the mechanics everybody so idu thriyana enike rally kurichu parayanam idu rally okay grand push more go on the left go on the left go on the left keep left keep left keep left go 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 push that push that now push that now push that now right keep right keep right now keep right now go go push 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 medium left ിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ബൈക്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ലോക്കൽ ഇവൻസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ എസ് എസ് ഡോ ഐ ഗോട്ട് ബിസി വിത്ത് ലൈഫ് ദെൻ കെയിം ബാക്ക് ഇൻ ടു മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ആഫ്റ്റർ നൗ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദൻ yeah for the youngsters who love to come into this sport i would say one thing keep practicing even in your normal car when you drive practice your lines take off your take care of your braking lines and everything see how your car handles see how you load your suspension which side you want your weight transfer to be because in street car you spend a lot of time so once you learn that science of balancing your car aligning your car then when you get into the race car or the rally car it'll help you a lot but never practice a rally on the road do it in a confined enclosed space where you have no spectators where you are safe and always always wear your protective gears this is one thing i want to stress as an important point for all the youngsters those hot blooded guys who want to come back into the motorsports and enter rallying stay safe be safe and drive safe വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതിലോട്ട് വന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ബേസിക്കലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ എം ഓൾസോ എൻ ഓർഗാനിക് ഫാമർ ഐ എം ഓൾസോ എൻ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഇതൊരു മോട്ടോർ സ്പോർട്സിൻ്റെ പാഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് കോളേജിൽ വെച്ചേ ഉള്ള ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഈ വണ്ടി പ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തലയിൽ കയറിയതിൻ്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തിരിച്ച് ഈ മോട്ടോർ സ്പോർട്സിലേക്ക് വരാൻ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്കുള്ളത് give a special thanks to my wife and to my whole family who was very supportive in helping me for understanding my passion to allow me to participate in this event and also i want to thank the team r sports and the excellent trainers i had who helped me to understand the sport so that's a big thank you from my side uh, gratitude to all of them for helping me get on to the podium
Ah. Vai Like, share, subscribe. Material video, I will see you in the next video.